jetzt bin ich startklar. Der Wiese stand mein Zelt. Wir haben etwa 7 Uhr. Gut früh, weil wir müssen ja, ich muss ja die Kilometerzahl nach Coburg möglichst gering halten. Es sind noch etwa jetzt 39 Kilometer nach, nach Coburg, also da komme ich gut nah ran, wenn alles nach Plan läuft. So, da haben wir die Aussicht von meinem Lagerplatz aus. So, jetzt geht es in die Richtung da. So, da ging die Sonne. Da sieht man schon das nächste Wehr. Da sieht man auch ein Dunstschild. So, hurra! Wie es da auch schaut, diese Schleuse und hier meine Bootsrutsche. Knopf drücken, ruhig sitzen bleiben, nicht steuern und unten gleich links weg paddeln. Da kommt dann wohl die Mauer. Das heißt es aufs, aufs grüne Licht warten. Oh, hier eine in einer starken Kurve. Wenn ich gut festhalten, der Sog ist, ist, ist ganz schön heftig. Oh. die Bootrutsche aus, wenn kein Wasser drin ist. Also fast kein Wasser drin ist. Hm, mein erstes Schiff am Morgen. Pause im Schatten. Das ist Windstille, das, das dröhnt ja voll rein, die Hitze. Ist schon bodenlos. Eigentlich erst 10.30 Uhr und es ist schon wieder viel zu heiß. 
Da vorne geht hier aber super stark schlängeln das Ganze. Oh, der Schrifter kommt früh aus, aus, aus der Schleuse. Da hat die nächste Schleusenanlage. Mal gucken, wo mein Schild ist. Das sehe ich jetzt gerade gar nicht. Da war ich wohl vom Mondfang hinten dran abgelenkt, aber jetzt sieht man schön den Weg zu meiner Brotschleuse oder Brotrutsche. Schauen wir mal. Dicken grünen Schlons. War nur, dass irgendwann das grüne Ding aus dem Sumpf auftaucht. Oh, schade. Keine Brotrutsche. Naja, es heißt ja Schilden in der Schleusenkammer. Aber ich habe Glück, die Schleuse steht im Oberwasser. Da geht dann fix den grünen Grauen in der Schleuse drin. Boah. Den grünen Hebel ziehen. Dann hat hier die Ampel und da wird man immer bestens informiert, wie es steht. Man muss nur da einen grünen, grünen Ding ist, grünen Hebel ziehen und dann bitte einfahren und festmachen. Und dann nach festmachen, grünen Hebel ziehen. Die Schleuse schließt in einer Minute. Wenn ich jetzt Panik habe, schnell raus. Die Schleuse läuft und es dauert acht Minuten. So, das Tor geht auf. Ich bin so gut wie, wie befreit. Ich muss jetzt mal dran Boote ausfahren lassen. Ein dreifachen Wasserfall. Wasserüberfluss pur. Ich mache jetzt mal gleich schnell wie das Passagierboot. Wenn ich beeilt hätte, bin rausfahren, wahrscheinlich sogar schneller. Hinter der Brücke, da ein schönes Schattenplätzchen. Gehen wir so ein bisschen chillen. Öffnungspause beendet und weiter geht's. Coburg entgegen.
merken, dass wir noch etwa 10 km bis zum Rhein sind. Jetzt kommt der natürliche Gegenwind vom Rhein, kommt bis hier hoch. Jetzt habe ich meinen Ruderführer wieder getroffen. Ich habe nicht mal an, dass du uns die Bilder schicken kannst. Ja. Es ja, so. sind glaube ich nicht all, allzu viel, weil ich fremde Personen eigentlich selten aufnehme. Ja. Die Motorboot Posa hoch 3 wieder zurück. Ich sehe, die haben für hinten eine Kamera. Mal sehen, wie sie eine versenkt haben. Sie waren total rücksichtslos gegen, gegen Adler und gegen keinere Motorboote. Hauptsache Vollgas. Aber da können sie wahrscheinlich besser schlafen. Voll vorkommen. Ganz. Ich glaube, die haben eine ganze Fahrt nicht gehabt. Kanada-Gänse. So, da ist ein, Kobler, äh, ein Koblenzer Strand. So, das ist die letzte Schleuse vor dem Rhein. Hier endet dann die Mosel. Bin mal gespannt, ob es hier noch eine kleine Schleuse für mich gibt. So eine Gemeinheit. Geht ja gar nicht. Scheinbar ist hier die kleine gesperrt, die kleine Bootschleuse. Äh, schauen wir mal, ob man vielleicht da gut umtragen kann. Vielleicht haben wir ja Glück. Also hier sieht es nicht wirklich so aus, aber immerhin hat es hier auf der anderen Seite, da hat es eine fette Rampe. Da kommen wir auf jeden Fall schon mal raus. Aber sage ich, diese Rampe ist abgesperrt. Halt hier neben dran raus.
Ja. Da ist was Sensationelles aus bayerischer Sicht. Weil man Bayern verlässt, muss man eine Fischstrebe einmal im Jahr ihre Tauglichkeit beweisstellen. Das kommt in Bayern nicht vor, da muss er nur da sein. Und das war's. Defizier, da raus, dann da lang und hoch geben, dass man nicht auf einmal in der Schleuse landet. Dann da die Treppe runter, dann da hinten lang. Dann dahinter und dann da die Treppe runter. So, endlich rum. Das war ein echter Scheiß. Ja, da ich durch die Großschleuse durch. Ich schaue im Internet nach an, da komme ich bei der Schleuse Bumstings raus, weiß ich nicht mehr. Okay, da habe ich leider keinen Stift dabei gehabt. Ich habe dann die Telefonnummer von der Schleuse Koblenz gegeben. Äh, leider hat es irgendwie nicht geklappt, wie ich Handy dort eingedrückt habe und dann sprechen wollte, hat es einfach die nicht gespeichert. Da habe ich die Ausguck angerufen. Dann komme ich auch wieder bei der Schleuse Bumstings raus. Klasse. Naja. Jetzt bin ich rum. Ich muss dann schon ein Museum machen für die Fischtreppe. Also wirklich einmalig, wenn es sonst vermutlich im ganzen Flusssystem keine Fischtreppen hat. Nur dann schon ein Museum machen. Das ist klar. Nichtsdestotrotz, jetzt sind es noch etwa zwei Kilometer bis zum Rhein. Da ist dann mein Ziel und da am Eck ist dann auch ein, ein Campingplatz und dann geht es morgen in den Zug. Kurz vor der Rheinmündung, das Deutsche Eck und oh Wunder, während der Woche um 19 Uhr noch was, ist das Deutsche Eck nicht besetzt, von denen ihr wisst schon wen. Ansonsten haben wir hier dann nicht scheinbar eine Dauerveranstaltung. Ich war schon dreimal hier und jedes Mal war es besetzt, das Denkmal. Leute, nur nichts hier weg. Ich wollte nicht noch eine Kulisse bieten. So, jetzt ganz offiziell. Jetzt bin ich offiziell im, im Rhein. Und in Urlaub gehen, dass ich von der Strömung nicht erwischt werde, dann bin ich ruckzuck in Köln. Wenn ich beim ersten Versuch alle Füße durcheinander geschmissen habe, links der Rhein. Und rechts die Mosel. So. Jetzt hier dann auf dem Campingplatz. Und mein Glück ist, ist belegt. Wo ich vor zwei Jahren da war, da ging das Wasser da bis zur Plattform. Ja, fast nass geworden. Oh, Erste Halt bei der Tour, die Bucht beim Campingplatz. So, in Koblenz angekommen. Das Ende der Reise. Eine schöne Tour. So, am Anfang, das ist die Treil und, und das Spanien, wie man die Beere kommt. Das war mal ganz interessant. Meine, meine erste Panne habe ich auch mal gehabt zwischendrin. Am Boot eine Panne. Und jetzt am Schluss halt noch was kann man sagen. Eineinhalb Wochen ähm, auf dem See fahren, mehr oder minder, keine Strömung. Brutale Hitze, das ging es doch etwas an die Substanz gegen Ende. 
Aber hat Spaß gemacht.